Hey guys, good evening. Alejandro Narbona here. Welcome everybody to the last class of the module. Please cameras on, full names displayed, and let's start by taking attendance, okay? First one. Second. <laughs> Barbara William. Alvaro de mi Cortez de Gonzalez. Present. Thank you. Ana Maria Chacón de Garcia. Not present. Carly Vane Cabrera Serrano. Present. I'm here. Ahí está Ana Maria. Oh, there you are. Okay. Thanks. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Not present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. Fernando Ernesto Cosma Morales. Present. Welcome back, sir. Héctor Eduardo López Varela. Sí, Héctor Eduardo. Sí. Not present. José Antonio Cubillas Hernández. Sí. Not present. José Saúl González Roque. No present. Carla de Neta. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneras Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Lando Verde. Present. Miriam Carolina Muso Valdés. Miriam, not here. Not present. Luis Alfonso Madrid Escalante. Doné. Present, teacher. Thank you. Buena María Sabrina Álvarez de Chávez. Presente. Present, Sabrina Mabel Latín Castro. Present teacher. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. And William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you. Okay, guys. So anybody that I didn't mention that just got here? No? Oh. José Saúl González Roque. Okay, welcome guys. Let's go ahead and review yesterday's topic. What was yesterday's topic? Use is zero condition. Zero conditional, that's right. When do we use zero conditional? Mm. Uh, use zero condition for facts, rules, rules, rules. things that are always. Always true. Uh -huh. I think that are things that are always true rule. Correct. What is the, the structure? The basic if, structure. If, mm -hmm. if a simple present. Yep. Com, comma, comma. Simple present. Simple present. Mm -hmm. Or the opposite or, way. The, or, um, the present if, simple present. If. Uh -huh. if simple present. Simple present. If simple present, mm -hmm. do we use the comma? No. no. <laughs> ah, okay. Thank you very much. <laughs> Give me a second. Sorry, my dog is kind of crazy right now. It's Friday. Okay. Um, working with uh, simple present if simple present and we have no comma. We're gonna start asking a few questions here. Try to practice a little bit. Say with me, please. What do you do if you have extra money? What do you do if you have extra money? What do you do if you have free time? What do you do if you have free time? What do you do if you need extra money? What do you do if you need extra money? What do you do, what do you do if you wake up very late? What do you do, do, you do if you wake up very late? late? late. Mm -hmm. Well, here it depends, right? If it's your day off, the libre, day off, or if you have to work. What do you do if you're on vacations? What do you do, do, you do, you do, do if you are, if you are, on, are vacations. on vacations? On vacations. So on vacations. what you're going to do, guys, mm -hmm. is um, we're going to work with this. We're going to practice a little bit. <laughs> Try to answer these questions and make sure that you come up with at least two new questions. Okay? I need a volunteer to, to give a demo, a quick demo. Volunteer. Okay. 
Mm. Ana María. Me. <laughs> okay, ask me the first one. Eh, Alejandro, what do you do if you have extra money? If I have extra money, I deposit it in the bank. I'm kidding. If I have extra money, I buy things I don't need. I go <laughs> to places I don't have to go. If I have extra money, I spend it. Right? So try to keep like more. And you, Ana Maria, what do you do if you have extra money? Uh, if I have extra money, uh -huh. um, <laughs> I'm going to party. I'm going to mm -hmm. party. Uh -huh. <laughs> so how do you say me voy de fiesta? Me voy de yeah. <laughs> I um, go party. I go party. I go, I go to the beach. Okay, excellent. This is the moment where you ask follow-up questions. Where do you go party? Um, normally or usually are uh, Bar Republic, um, Ceviche, um, Santana City, okay. and Bebete Otra Mas. <laughs> <laughs> a lot of places, right? So everybody after class, let's go with Ana Maria, okay? Um, so this is what I wanted to do, guys. Answer the questions and then try to come up with some follow-up questions so you can make a conversation, all right? I'm going to send it via WhatsApp. Go for it. We're going to practice this for about 10 minutes. So make sure everybody answers and you ask follow-up questions, okay? okay? Go for it, people. Um, bum, 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 bum. Give me a second. I'm happy because it's the last day I'm going to see you. I'm sorry, it's because it's the last class and we everybody <laughs> gonna rest. <laughs> no, I'm kidding. That's why I'm wearing black, right? Same here. Same. <laughs> okay, go for it. Okay. Si gusta, te la comparto. Vaya. All right, guys, let's do this. Well, girls, I only have girls. Only girls. Only girls. The girls. girls. Catherine, what do you do if you have extra money? If I have extra money, I buy food. <laughs> food. You uh, buy food? Yeah. Yes. Compras. Ah. Yes. Sí. <laughs> what food. <kind>? Comida. <laughs> Comida. Uh -huh. Say with me, Catherine. Food. What kind of food, food. do you do you buy? Ah, uh -huh. good. I buy pizza. Okay. Um, coffee. Hamburger. Coffee. <laughs> hamburger. Coffee? Hamburguesa. No sé cómo se dice. That is no hamburger. Yes. That is no food. That is a drink. I, okay. Uh, pues I buy food. I buy food and, and drink. Sí. Okay. Good. Okay. Very good. Okay. good. Question to the next person. Keep it up, girls. If you have any question, you can call me. Good job. Okay. Son okay. mil millones. Los, los primeros, los primeros eh, tres eh, dígitos que van a la a la derecha, Southson. Ah, uh -huh. eh, y luego vamos corriendo a la izquierda, Millions hasta llegar a uh -huh. Millions. Uh -huh. Bueno, pues, entonces José Saúl, what do you do if you have extra money? Uh, and I pay, I, I will pay, or I will pay the uh, loan, loan bank. Bank uh, loan. Bank 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 loan
Bang lang. Bang lang. Bang lang. Bang lang. Good. I like it, Jose Saul. Just make sure that you answer completely. If sí, porque... I have extra money, I pay. Ah, yeah, 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 yeah. Si tengo sí. pisto, pago. No es sí. voy a pagar. Simple present, sí. simple present. If, if I have uh, extra money, if I uh -huh. have extra money, I, I, I pay, I pay uh, bank loan. The bank loan. Mm -hmm. The bank loan. I pay uh -huh. the bank loan. El préstamo bancario, pay. Ajá, préstamo bancario, good job. Eh, uh, who else? Uh, what else? What else? Uh, I, okay. I, I, I uh, invertiría en la bolsa de valores. ¿Cómo, cómo lo digo? Investment. investment in I do investment. Stock market, market stock. Stock market. Stock market. Now, in this investment. case, Jose Saúl, that's the sí. switch we have to make. Ese es el switch que le tenemos que dar. No es invertiría, es invierto. ¿Por qué? Porque Invers. no hay conexión. Si tengo pisto, Invers. hago esto. Como que estés ahí. Ok. I, I, I do investment in the... I invest. Stock invest. market? I invest. Mm -hmm. Stock okay. market. Sí. Okay, if, I have, if I have extra money, I investment in the stock market. I invest. I invest. I invest. Ah. Invest, invest is the verb. Investment is the noun. Inversión, investment. Invest, invertir. Ese es el, okay. ese es el verb. Okay. Good job, okay. guys. Keep it up. I invest in Let me check another group. Okay. Es como se siente como que pasado future. Uh -huh. mm -hmm. Si tuviera, hmm. mm. es otro condicional. Espérense, ya le vamos a llegar. Um, this one is, si tengo pisto, compro tal cosa. Simple present. Simple present. Uh -huh. ah. uh -huh. uh, I, I travel to new places. Very good. Give me the whole sentence, Cardivania. What do you do if you have extra money? Money. Money. Uh -huh. okay. <laughs> What's your answer? Mm -hmm. I travel to the... I travel to new place. Sis. Now, Places. make sure you do, it, you do it this way. If I have extra money. Uh, okay. Mm -hmm. If I have extra money. Comma or no comma? Um, comma. Le pegó, pero le pegó. Yeah, <laughs> comma. If I have extra uh, money, I travel to new places. Acuérdense, guys, que lo pueden decir así como lo está diciendo Carla Ivania. Eh, así es como contestan normalmente. Sin embargo, para nosotros perfeccionar un poquito más la técnica, lo vamos a decir completo. ¿Ok? Mm -hmm. Now, what question, what question can you ask her? Teacher, yeah, you can say, um, buy shoes and clothes. Yeah, I buy uh -huh. shoes and clothes. Shoes ah, and okay. clothes. Mm -hmm. Mm -hmm. Shoes and clothes. Okay. I buy. I buy. Camion, como se dice? Truck. Truck. Give me the. I like it, Jose, but give me the whole sentence, my man. The whole okay. sentence. Compro, no compro. I go. I buy a truck. Very good. Now say with me, please. If I have extra money, I buy a truck. If I have extra money, I buy a truck. There you go. Great job. Now, Jose, ask Sandra the same question, please. Uh, Sandra, what do you do if you have extra money? I buy a house. Good. Complete answer, Sandra. Okay. If I have extra money. Uh -huh. Como teacher? Give me the complete sentence, please. Okay. If I have extra money, I... If if I have extra money, ahí ya me confundí. Sería I buy a house siempre. Sí. Okay. Mm -hmm. Remember, guys, in the question you have the answer, in the answer you have the question. Okay. Solo repiten, the leaf para adelante, la pregunta. Ajá. Uh -huh. Entonces sería, mm -hmm. if I have extra money, Con. I buy a house. 
There you go. Okay. Si tengo pisto extra, me compro una casa. Ok. Eh, right. Yo tengo una duda con la segunda. Okay. Dice, yeah. eh, por ejemplo, yo podría decir, eh, I will go to the gym. Si, si la pregunta es, what do you do if you have free, free time? Mm -hmm. La respuesta podría ser, if you... If I. Ay, perdón. Ajá, have free time, I will go to the gym. Casi. Casi. Casi, casi, casi le pegamos. Just give me a second, let me get somebody in a group. Now, question, Sandra, ¿qué hace usted cuando, cuando tiene calor? Me baño. <laughs> ¿Cómo me dijo? Me baño. ¿Y me dijo me baño o me dijo me voy a bañar? Me baño. <laughs> ya, igual Ajá. en inglés. Ah, si tengo, okay. si, okay. me dijo, si tengo tiempo extra, voy al gimnasio. Voy al gimnasio. Ah, Por okay. eso no ocupamos Ajá. el will. Ok. ¿Claro? Okay. Yes. Fantastic. Keep it up. Make sure you ask follow-up questions as well. Good job. Ok. We wake, wake up pretty late. Ok. Uh, next. Next question. Rina. Bueno, Rini, que se le ha ido la luz. <ríe> la cámara. El efecto. La cámara. Ajá. Sería la misma pregunta. Sí, uh, what ¿Sí? do you do if you, if you wake, wake up very late? If I... If I am, um, if I am. Um... Remember, in the question you have the answer, in the answer you have the question. You can use the same verb. If I wake up, Serena. Ah, if I wake. Uh -huh. If I wake up very late, mm -hmm. I apologize. I apologize. Apologize. Okay. I apologize. Okay. Okay. Usted misma, con su jefe. Okay. Um, when my boss, ah. with my boss. To, to my boss. And, apologize. To my to boss. Apologize to my boss. Okay. And, and, and Hector. What do you do if you have free time? <clears throat> Mute, Hector. Yeah. If I have free time, I check my crop. My, my what? Crop. Oh, okay. My crop. 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 Nice. Good job. All right, guys. Keep it up. Let me take another group. Great. Ah, bueno. Sí, pues sí. <laughs> sería. ¿Qué sería? It's some money. Lend money. Money. Lend money. Prestar dinero. Lend money. Lend money. Mm -hmm. Extra money. Y. Money. 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 Like a little I... bit of money. I... money. I prestar, verdad. Mm -hmm. Mm -hmm. The money. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Lend money. Okay. Eh, Miriam, yeah. Miriam, creo que está en el grupo también. Money. No la había sí, Okay, Miriam. Ah, uh -huh. Ahí está. Sí, pero no había dicho <laughs> nada. <All right. laughs> And you, Miriam. Thank everybody. That's good. How do you do if uh, you need extra money? Okay, I take money from my saving accountant. Uh, entonces, mm -hmm. if uh, completa sería mm -hmm. uh -huh. okay. so in a complete sentence Miriam it will be if I need extra money ahí mismo la pregunta después del if solo lo repito nuevamente okay. no es necesario normalmente pero para que practiquemos la estructura tanto repetirla se nos va a quedar if mm -hmm. I need okay. extra money 
I'm very late. Oh, ma? Mm -hmm. Okay. If I need extra money, I take money from my side account. Muy bien. Sería saving account. Saving account. Uh -huh. Good job. Good job. Good job. Good job. Uh -huh. I take money from saving account. From my saving account. From my saving account. Okay. Okay. Net. Uh, Rene. Uh, Read. Mm -hmm. Hola. Read, uh -huh. please. Mm -hmm. Yes, okay. With I. ¿Qué es eso? What do you I... do if you wake up very late? Pero es en qué contexto wake lo dice la María. No entiendo. Okay. Uh -huh. Wait, put very late. Uh -huh. put very ¿Qué late? haces tú si te levantas muy tarde? On Monday, pongámosle. Eh, Ponerle en cualquier día. On Monday. Monday, on Monday, ok. Uh -huh. okay. Uh -huh. Sí, porque si es domingo me quedo durmiendo. Si te levantas muy tarde. Lo <risa> <Sí. risa> eh, bueno, lógico es llegar tarde al trabajo. Uh -huh. Ajá. Y pedir disculpas. Wait up very late. Eh, mm -hmm. Vos pones, William, que no te bañas y te vas de un solo al trabajo. Ahí la colo ya dice. Eso es lo que vas a hacer, va. <risa> con, con tu if falta. I wake up very late. If I wait, wait, I wake up very late. late. Mm -hmm. I apologize. I, eh, pido un taxi, teacher. I got a taxi. Ah, también. A taxi. I don't take a shower and ask for an Uber. Okay. Taxi, nobody uses taxis anymore. Okay. Or maybe if I wake mm -hmm. up in bed, I apologize to yeah. my boss. Mm -hmm. Mm -hmm. Definitely. The thing is this, guys. You don't only you don't only need to have only one sentence. As you can see, if you add uh, conjunctions, you can have more. I don't take a shower and ask for an Uber. Uh -huh. So you can oh. include more things. Eh, eh, no es correcto decir entonces I order Uber. No. Um, I'm not really sure because it, it is a platform. Right? You don't really call. You you can use get. Get me an Uber. I need to get an Uber. Mm -hmm. Get Ask for uh, is pedir. Ah, ok. Right, pido. Ah, uh, así como cuando puse que pedía eh, eh, un anticipo. Ok, ask. Ah, uh -huh. uh -huh. I ask. Well, ask I ask. For... I ask Anula. Ok. Yeah. Any questions? Yes. No, too sure. All right, we're going to go back at 8.30. Keep on practicing. Uh -huh. You're doing great. Ok. Uh, on vacation, if I am. On vacation, I I go to the beach, I read a book, I watch TV, I go to the to, to the park with my my songs. Good job. Okay. I like it. What what do you watch on TV? Nice, Sabrina. Good follow-up question. Uh, some serious, serious. Uh -huh. We oh, watch, really? we watch some serious. I wa I watch. We. Oh, we watch. We how we watch some serious. Good. Okay. 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 I asked uh, to Sabrina. <laughs> Sabrina, what what do you do if you wake up very late? Uh, if I wake up very late, I... <laughs> let's say to, to add a little bit of context on Monday. What do you do if you wake up very late on Monday? If I wake up very late on Monday, I I get late uh, on my work. Good. That's correct. I late, yeah, I get late to work. I get late to work. There you go. Good job. 
Okay. All right, keep it up. Make sure you all uh, finish participating, create new questions if needed, and I'll see mm -hmm. you at 8.30, okay? Okay. Ah, pero es interesante, es interesante. Uh -huh. Y nos divertimos. De esa very, forma. Very interesting. So, what's up, guys? Are you practicing your English yes. or your Spanish? What's up? ¿Qué onda ahí? Both. Ajá. Uh Ajá. -huh. <laughs> uh -huh. If you already finished, you can also create more. We still have. No, more. estamos viendo. Eh, bueno, no sé si esto lo vieron ayer, como no estuve. Eh, lo de. Jaron's uh, with, with question something like that come when you work when you work they said do you like working in big groups no we're gonna do it right after so don't ah, jump okay. ahead my man okay. solo lo estaba viendo pero es que está antes de lo que estamos viendo no worry so hard, man i know what i'm doing just continue practicing okay uh -huh. uh, if you guys, right. what do you do? What do you do if you finish what the teacher has asked you to do? What do you do if you finish uh, the teacher's activity? Ah. Te la del I... <laughs> mm -hmm. I... Be honest. I ah uh, I talk uh... in, with my classmates about other things. <laughs> oh, okay. <laughs> I like your honesty. All right, keep it up. You still got three minutes, guys. At 8.30, okay. we go back to the breakout rooms. Okay. Si los caché en la masa, dale. If, uh, if, uh, sería, if, Habría que preguntarle al teacher. Sí, hay que preguntarle. Okay, ya lo voy a ver. Tell me. Ah, ahí está. And the five. The five. Question. The last question. Okay. The last question is: What, what if you, you are on vacations? Uh huh. I, if the use are. The, and the answer is: are. No, I'm. Um, um, mm -hmm. It depends. Remember, are you happy? Yes, I am. Are you happy? Yes, we are. You puede ser tanto cuando te preguntan a ti y por eso contestas con el I porque te están preguntando a ti singular mm -hmm. o puedes ocupar we. Digamos que son varios. Por eso es que el we este puede ser. Perdón, el you puede ser tanto okay. para singular como para plural. Mm -hmm. So ask uh, me the question. We have. Uh, a what do, what do you do if you are on vacation? If I am on vacations, I stay home. Oh, I okay. watch series on Netflix. I sleep a lot, you know. <laughs> okay. <laughs> ah, okay. Okay. Okay, now you, you, got, you got 40 mm -hmm. seconds. Go, go, go. Try to answer okay. that question. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, pues siempre vas a contestar con I. Ajá. If I are on vacation. No, 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 no vas If a ocupar. I on vacation. I on vacation. On vacation y el resto. Ajá, you got it. El complemento. Second. ¿Cómo te quedó? Eh... José Antonio. All right, guys. So um, I need one volunteer, please, real quick. One, two, three, four, five, six, seven, eight people without the camera. What's going on, guys? Seven, six, five, four. Thank you. Okay, Make, uh, volunteer, please. Me, Fernando. Fernando. Oh, I lost it. What do you do if you have extra money? If I have extra money, I buy a new car, a new laptop, a new smartphone. <laughs> I travel to Europe, a lot of things. 
Okay, good. I like you're a dreamer, man. Good answer. Next <laughs> volunteer, good job, sir. Come on, volunteer. Me, Ana Maria. Yeah, thank you. What do you do if you have free time? Oh, I, if good. I have free time, oh, good. I visit my parents in Santana City. Interesting. Good job. I liked it. Clear and concise. Next one, please. Uh -huh. ¿A qué le cuesta más? Sí, Rina. Rina, what do you do if you need extra money? If I need extra money, I, I sell. I sell um, cosmetics magazine. Ah, you sell um, makeup. Lo vas a decir otra cosa. Ah, yo también. Es que no pienso cómo vos me Pregúntale a Miguel qué hace. Pregúntale. Miguel, what do you do sobre, if you need ay. Sobre todo en las noches, okay. dice. Okay. En una clase. Ajá. Fue la pregunta, perdón. What do you do if you need extra money? Okay. In the corner, if, Roosevelt. If I need extra money, if, if I need extra money, I say my body all night. <laughs> <laughs> Next volunteer, please. In the corner, yeah, Alameda Roosevelt. Me, when oh, you God. God. Thank you very much. What do you do? Hey, come on. <laughs> Grammatically, it's good. You know, in context, it's not me. Okay. <laughs> Never um, by you, Catherine, you. What do you do if you wake up very late on Monday? On a Monday. On a Monday. If I wake up very late on Monday, I do not exercise. I... Oh, interesting. Okay, oh. good. Good answer. And the last volunteer, please. Mm, if I wake up very late um, on Monday, uh -huh. um, I... How are you? <laughs> I ask an Uber. <laughs> I asked for. I asked for Uber. Uber. Okay. Good job. Sabrina, I see you're raising your hand like you want to participate. What do you do when you're on vacations? If I am vacation, I go to the beach with my friends. I travel to the other country. Okay. Let's see. Where do you travel? What country? Um, um, I would like to travel to Paris. Oh, to Paris. Hmm. Yeah. Ooh la la, Pepe Le Pou. Good, good destination. La, la, Very good. I really hope that you can make your dreams come true. All right? De verdad, espero que pueda hacer. Okay, guys. Um, Fischer. Uh -huh. Um. Eh, quiero saber si está correcto decirlo de, de esta forma eh, en esa pregunta. Eh, I, I visit my family in the country. O sea, en, en, la, en el campo o countryside. in the field. ¿Ah? Countryside. Countryside. Mm -hmm. Countryside. Okay. That's what you gotta do. Field mm -hmm. is campo, guys. Uh -huh. Es un campo abierto, feel. Sí, feel, uh -huh. ajá. Por eso tenía duda. De, de la parte rural, like a rural area. Uh -huh. So you just say countryside. Let me write it down for you. Countryside. Uh -huh. Countryside, ah, unido, ok. Countryside. Um, I spend time with my grandchildren. Yeah. Ok. Thank you. Okay, very good, guys. So let's go ahead and change topic for today. We're going to start, by the way, we're going to complete the survey at 9.20, okay? 9.20, make sure you have everything ready just to copy paste. But for now, we're going to cover a new, new topic, sort of speak, and then we're going to go to this one. Say with me, please, how to use time clauses. How to use time clauses. Time clauses. Before you start writing the purchase order, before, before you start, start writing, writing the, the purchase order, order. Coma, 
you have to check every product. You have, have to, to check, have every, check product. Every, product. every product. Or you can say, you have to check every product before you start writing the purchase order. Oh, mm. you, have you have to check, to check every to product, product before, before you start, you start writing, writing the purchase order. order. Or the purchase order. Right. And normally, we don't use a comma. Okay. Why? Let's pretend that if we have the sentence subject verb complement at the beginning, we don't use the comma. But if we have the sentence, I quote, we do use the comma. Next one. After they pay. After they, after pay, they, pay, they pay. After they pay. We can start placing the packages on the truck. We can start placing the packages on the truck. Packages. The packages on the truck. Or we can also say, we can start placing the packages on the truck after they pay. We can start placing the packages on the truck after they pay. We are authorized to charge item until we check the purchase order. We are authorized to change order. Or the other option is until we check the purchase order, we are authorized to change item. Until we check the purchase order, we are authorized to change item. Teacher, teacher, please repeat the word authorized. 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 Mm -hmm. Next one. As soon as we register the order in our system, you can take it home. As soon so as, as we register the order in our order system, in system you can take it home. You can take it home as soon as we register the order in our system. You can take, you can take it home, it home as soon as we register the order in our system. Very good. I have a question for you guys. What do you think they are called time clauses? Bueno, que es una cláusula prácticamente. Does anybody have an idea? Es como una cláusula, es como una regla, como una norma que se sigue. Yeah. Time clause, cláusula de tiempo. Well, here we have the if clause. This is the if clause. Mm -hmm. if. So we're, you're going to start seeing this, that English can also be divided. Okay. We have okay. the if clause, la clausula if. Y luego tenemos la oración. Okay. Mm -hmm. Hay diferentes tipos de, de clausulas. We have different time, types of clause, clauses. This one is going to be time clauses. And they make emphasis on time. So, for example, what do you think is the meaning of before? Antes. Antes. Are you sure? Um, yes, it is. What is the meaning of after? Después. Después. Les gusta ir de fiesta. Alguna vez han ido a un after party? Yes. Yes. Ah, yes. Okay. So, after Hoy existen los after the office. After the office. office. Okay, let's continue. Until. 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 Hasta. Okay. They go to see. Yep. Hasta. So that means that something in a specific has to be done. Algo en específico tiene que ser hecho para que nosotros ocupemos un tío. ¿Ok? No te levantas de la mesa hasta que te comas el almuerzo de chiquito. No salís a jugar hasta que... Hagas la tarea. Hagas la tarea. ¿Ok? No respiras hasta que me digas que... Ah, mentira. Eso no me va. So this is un tío. Something has to be accomplished. Algo se tiene que cumplir para ocupar un tío. En asunas... 
pronto, pronto. tan ah, pronto sí. tan como, pronto en como. Cuanto, en ah, cuanto ah en cuanto como uh -huh. tan pronto como cualquiera de las dos uh -huh. tan pronto como no no es que tan pronto como va a hacer algo sino que tan pronto como tal cosa okay so these guys is why they are called time clauses how do you say antes before before, before. después before. After. 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 Until. Until. Mm -hmm. En cuanto as soon as as soon as 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 soon 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 as this is pretty much what you have. You got the structure is going to be the time clause, comma, uh, sentence. Why am I using sentence, guys? Ahorita vamos a ocupar simple present, pero esto lo pueden ocupar ustedes en pasado, en presente, en futuro. No importa. Las time clauses no están este, como encerradas en el, en el tiempo gramatical. Y la otra parte sería sentence plus time clause. No coma. Es algo similar a lo anterior con las comas, ¿no? Del if, dependiendo de la cláusula, lo vamos a ocupar así. I'm going to put it right here. All right, guys. So, um, here. I get a job. I have to take a shower. What do you think is going to be? Before. Get to work, I'm before. sorry. Before. Before I wake up. I get, I get to Ah, o sea, antes de despertarse, Teacher, antes pregunta. De, de irse al trabajo, uh -huh. tiene que tomar una, una, una ducha. ducha. William. Esas son las dos formas, entonces, de cómo puede ir, ¿verdad? La, la que yeah. puso ahí en rojo, la que escribió. Correct. Ah, ok. Now, which is going to be the other way of these guys? I have to take a shower before I get to job. Uh -huh. I have to take a shower before I get to work. Cualquiera de las dos, ustedes las pueden decir como ustedes quieran. Next one, once or until. Once es una vez que. Eso no está acá. Once es como una vez que. Una vez que tú hagas tal mm -hmm. cosa. Once you finish the test. You have to send me the screenshot. Right? Ah, uh -huh. When you pay for material, you can start using, using it. So what do you think? Until. 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 Until you pay, pay for material, you can start you using it. Start using it. Using mm -hmm. it. So let's try to get a little bit into context. Until uh -huh. is hasta que, no? Can we say hasta que pagues el material lo puedes empezar a ocupar? No sería mejor una vez que pagues el material. Once you pay the material. No es más apropiado. What do you think? Can we use one or can we use both? Yo creo que se escucha mejor si va primero con coma. Y si lo digo después, puede decir como antes. Así como hasta que puedes empezar a usarlo hasta que pagues el material. What do you think, guys? Once, until, or both? <clears throat> sí, ambos. Yo creo que ambas. Sí, yeah, ambas. Yeah, yeah, Depende de cómo both. uno hable, formalidad. Porque si tengo confianza, es decir, mira, hasta que pagues el material lo puedes empezar a usar. Pero si es más formal, le digo, una vez que usted pague el material lo puede empezar a usar. Ambas. Yeah. Both. So they have something very, very similar. Let's go mm -hmm. with the next one. Give the change. Give the change. You know how much the total is. Give the change after you know how much the total is. After, after. after. you know after. how much the total is. Uh -huh. Da el cambio después que después. sepas cuánto es el ¿Cuánto total. Es el total. Mm -hmm. Mm -hmm. Correct. Da el change after. All the workers can go until before they finish their work. Until. All the, All the workers, workers can go, go 
They finish day four. They finish day four. The workers can go until 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 until. 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 Y aquí será hay un trabajo que me dijeron, te puedes ir antes que termine tu trabajo, chiquillo. Fue mano. Until. That's right. Lot. Así lo dicen. Es oh. until. Ya, yeah, eso eso se puede llamar early until. out. Uh, yeah, different places have it early out. Do you know any, anything else cuando se van antes de tiempo? Mm. Early out, es salirse antes. But there was another one. Lip. Lip. Oh, hmm? it's also LOA. Leave of absence. Ese es un permiso que les dan para que no sigan trabajando. LOA. Especially in the call center industry. LOA, leave of absence. Okay, guys. So what's the other? What is the opposite way of this? Once you pay for the material, you can start using. Let's flip it. Dame la vuelta. You can start using. You can start using it. You can start using it. Uh -huh. Until you pay. Until uh, or once. Uh, Either or. Once you pay. Uh, until. Until until you pay for the materials. Coma or no coma. No coma. Do you guys agree that there's no coma there? Yes, no eh, coma. No coma. Why? Coma. And the rules sentences must I go. The clause is must at the end. It's finished. Mm -hmm. Uh huh. Because the time clause is not at the beginning. Good job, guys. Next one. Give the change after you know how much the total is. After you know how after much you the know total how is. After you know how much the total is, comma. Give the change. Give the change. Do you guys agree? Yes. yes. Yeah. Okay. Yeah. Next and last, after the worker, I'm sorry, I make I'm all the work. <laughs> I need glasses, definitely. All the workers can go until they finish their work. Until they Before, finish their work. No, until, 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 until all the workers can go. Until, can go. until they finish their work. All the workers until can they go. Their work. All the workers can go. All the workers. All the workers. All the workers can go. Can go. They, they, uh, coma, can go. Coma, 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 coma. Coma, coma. Can go. Can go. Can go. Ahí está. Muy bien. Is there any question with these guys? Mm. No. Solo si me puede repetir qué significaba as son as, please. What is the meaning of before? Uh, antes. Before, antes. After. Después. 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 Until. Hasta. 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 Como hasta qué, right? Hasta okay. qué? Hasta qué? Y se tiene que cumplir. As soon as. Tan pronto. Tan pronto como. O. O. Tan pronto como. Tan pronto como. Or. Estoy viendo por. Es la otra que no copié. Es uh or. -huh. Eh, hasta. En cuanto. En cuanto. Ah, en cuanto. En cuanto. en cuanto no en cuanto queda un precio, sino que en cuanto tal cosa pase, mm. va lo siguiente. Mm -hmm. All right, my friends. So this is what we're going to do right And now. And once, una vez que. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. We're going to have, I'm going to send this to WhatsApp, the WhatsApp group. And I would like you to create one example with each. With after, with before, after, until, as soon as, and once. Get it together. So it's one, two, three, four, five examples. And mm -hmm. you're going to do it both ways. You're going to do it. You're okay. going to do a time clause, comma, sentence, and then the same. You don't have to change it. Sentence plus time clause with mm -hmm. no comma. Okay. So it's going to be five examples total. Any questions? Mm -hmm. No. No? 
go for it. You got 10 yeah. minutes and I'll meet you here at nine so I can take attendance. Go for it. Ren Alfonso, who's in the group? Renee? Uh, group five. Okay. Go for it. All right, girls, let's do this. Hello, I had a, I had a, a, a sentence with a, as soon as. Eso, vamos a hacer oraciones, ¿verdad? Usando eso. Uh -huh. Sí. Sí, una oración con cada uno okay. y acuérdense de dar de vuelta. Pueden empezar primero con la time clause. As soon as the teacher come, the, the student start to, um, to study. There you go. Good, I like <laughs> it. Uh -huh. And then switch it. Then la vuelta. Right. Any question, you let me know. A esa misma de la vuelta, de whatever till. Okay. Sabrina and Catherine, help each other out. You have to open Zoom. Uh huh. Cabal. You have to. Before you get. Before you start the English class. Uh -huh. You have to open, open Zoom. Pero que como es un nombre. Abrir la, the zoom, no, se open zoom up, creo que. Vaya, ese es normal, ahí ahora hay que darle vuelta. Que sería sin la Open coma, zoom, ¿no? open zoom. Zoom up. De aplicación. De aplicación de zoom. Uh -huh. Vaya, entonces sería ahora darle vuelta, ¿verdad? You have uh -huh. to open zoom up before you start the English class. All right. Good job, guys. Any questions? No, no. All right, keep it up. Before I sleep, I brush my teeth. Before I sleep, I brush. Okay. Before my... going to sleep, I brush my teeth. No, no sería, no, no sería going to sleep. So yes. let's before sleep or before going to sleep. Guys, there's something I didn't mention to you. Hay algo que no le mencioné. Before is a preposition. So that's why it's going to be before going. No es lo mismo de decir before you go to sleep. En, en medio del before. Y el go iría algo, iría el you. Huh. Entonces las está separando. Pero si ponemos inmediatamente después del before, ponemos el go, tiene que ir en ing porque eso cae sobre la regla de eh, gerundio después de preposiciones. Before es una preposición, after es una preposición. So Héctor is right. Before going to bed or going to sleep. Mm -hmm. that, yeah, I didn't mention that. I, to sleep, I brush my teeth. Yeah. Entonces, entonces estaría bien también decir, teacher, por ejemplo, you have to eat before you go to work. Porque el you separa lo, lo exactamente. El, el, el gerundio y todo. Exactamente. Ajá. Okay. Vaya. Uh, the next. Yeah. All right. Make sure you switch it too. After. A la misma. Before. Ah, entonces. 
Ah, la misma, ok. Yes. Vale, entonces And hagamos to... las dos formas. Sorry, I brush my teeth, my teeth before going to sleep. Ajá, cabal. Yo la mía la voy a dar vuelta también. Ok. Ok, sería. But in after, after, quiero ver, after, y después, ¿verdad? Yeah. Oh. After. Bueno, se me son de cada una, perdón. Una. Es una de, de cada de cada palabrita. Después. Uh -huh. You can go for a walk. For a walk. Mm -hmm. Mm -hmm. That example. Así de ejemplo, entonces. I just forgot to mention something, guys. After and before are prepositions. So you're going to mm -hmm. say before studying. Ah, pues sí, eh, aplicaba la de washing. Yeah. En, en, ah, ok. Mm -hmm. It's a correct finish washing before water. Mm -hmm. Ah, ok. Es por el verbo, el verbo finish. Ah, before. ok. Tenemos dos ejemplos. Before. Recuérdenme de dar esto. Uh, finish washing es un ejemplo. Y también este. Before and after. Ah, mm -hmm. oh, ok. Son ejemplos okay. de gerundio, la clase que vimos. Ok, ajá. Uh -huh. mm -hmm. right. ¿Por qué no modifica el verbo? ¿O sí? Si, si ocupamos. Después de la proposición, sí. Ah, ok. After sleeping, after studying, before eating, before taking a shower, ahí sí. What do you have? Mm -hmm. Give me the ones you have. Do you have? Uh -huh. Excuse me, teacher. Give me the ones you have. Give me your examples. Be before my wife uh, arrives. I going to cook dinner. <laughs> yeah, good. Uh, you can say I cook dinner. El go no es necesario. I no cook dinner. Mm -hmm. uh, or I make dinner. Cualquiera de las dos. I cook dinner. Now switch it. Ahora dale vuelta. A esa I misma. cook. Mm -hmm. I, I cook dinner. Before my wife arrives. There you go. Good example. Okay. Um, I come after. After eating. After eating, you can rest. Yeah. Yeah, you can. Repeat, please. After eating, you can rest. You can rest. Mm -hmm. Después okay. de comer, puedes descansar. Okay. Ahora le damos vuelta. You can rest after eating. Sí, ¿verdad? I, I, buy, a, I, I buy a car. I buy a car after win the lottery. The lottery. lottery. The lottery. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Good one. Attendance. Alba Noemi Cortez de González. Alba? Yes. Alba is not present, right? Okay. Um, for the auditorium and support, the participant, Alba Noemi Cortez de González, is experimenting problems with the internet. Ana Maria Chacón de García. Present. Ricardo Ivana Cabrera Sodano. Present. <laughs> Eliminar, eliminar. Canales de Enrique, ya lo vi, William. No, 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 no,
Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Carla Enet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Mira Carolina Mozo Valdés. Present. Ren Alfonso Madrid Escalante. Present. Elena Marichabel Álvarez de Chávez. Present. Abrina Mabel Latín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Ok, thank you very much. Ok, buena suerte, William. Good luck. <laughs> All right, so. Uh, did you... <laughs> okay, no, no worries, no worries. At least you're very polite. Sos bien amable también en español. Una vez haya terminado el examen, podré ir a la fiesta. Teacher, es el ejemplo. Teacher, es el ejemplo. Es el ejemplo. Okay, it's okay. Guys, did you finish? Pero si quieren llegar, los esperamos. Did you finish? No, hombre, no, hombre, William, qué buena labia tenés. Hey, I asked you a question twice. Did you finish? Yes. Yes, yes, we did. Okay. Um, Deborah, Catherine, and Sabrina, give me an example with after. After I finish the homework, I go to the bell. Switch it. I go to the bell after I finish the homework. Okay, good. I like it. Now, somebody from Fernando, Jose Saul, or Mariana, um, use before, please. Oh. Before. Mm -hmm. Before you start your English class, you have to open Zoom up. Good. Switch it. You have to open Zoom up before you start your English class. Excellent. Now, give me something with until the group from Carlevania, Jose, and Sandra. Until. Mm -hmm. Until about the chair. Yes. Okay, I, I did not, I did not believe law until I saw you. <laughs> it is only an example, right, Jose Antonio? Yeah. On, until I saw you, I did not believe law. <laughs> okay, yeah, good, 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 good. very romantic. Ya lo voy a escribir para mandarlo. Mm -hmm. Ahorita yeah, okay. Okay. Instead of saying you, change it to my wife. And you're going to have a good night tonight. I, I guarantee. Good, I like it. Now let's work with um, Asunas from the group of uh, group number four Hector, Carla, Yanet, Miguel, and Reina. Okay. Uh, as soon as you can do the laundry, you can play FIFA. You can play FIFA as soon as you can do the laundry. Bien dominado los tienen de de bárbaro. Ah, okay, me incluyo. Is it not for FIFA? Is it not for me? All right. Uh, from the Ana Marias, Miriam, Renee, and William, choose one, and you give me an example. Choose. Mm -hmm. You you can choose. Escoger. Ah, okay. Mm -hmm. <laughs> Un par de uh, <laughs> mm. As soon as soon as I am vacation, I am going to the beach. Soon. Say it again. As soon. As soon as. As soon as I am vacation, I am going to the beach. As soon as I, I am on start. vacation, I'm going to the beach. Great. Mm -hmm. so, Switch it. I am I going to the beach as soon as I'm vacation. I'm on vacation. I am on vacation. Oh, I'm on vacation. All right. Very I am on vacation. Guys. 
Good job. I really hope that everybody can use this. Is there a question? Do you have a question about this? Tienen alguna pregunta? Teacher, mm -hmm. lo, la parte de los gerundios. Mm -hmm. Mm -hmm. Good job. Um, there's something I want to explain, guys. Before, after are prepositions. Okay? So, you got here, before you start, it's okay. Esto está bien porque el you está separando oh. la preposición del verbo. O sea, hay algo en medio. Pero si no hubiese esto, si no hubiese el you, sería before starting. Right? ¿Por qué? Cae en la, en la regla de gerundios después de preposiciones. De preposiciones. Mm -hmm. okay. Y no importa si está en la time clause o si está en la, en la sentence. Same here. After they pay. Aquí ponemos el pay porque el pronombre o el sujeto está separando la preposición. Pero si no estuviera el they, ¿cómo fuera? After paying. After paying. paying. After paying. Yeah. Correct. Oh. Eh, teacher, nosotros teníamos un ejemplo. Mm -hmm. After Entonces sería after playing soccer. Yes. Uh, yeah. Que corregirlo, chicos. Uh -huh. After playing soccer. So okay. double check your examples go, and uh, make sure that you have everything ready. Everything with ING. Mm -hmm. And also with until. Same here. Until we check the purchase order or? Until checking the purchase order. Until checking. Mm -hmm. Now here, as soon as you do need the subject. Aquí si necesitan el, el, el sujeto. Mm -hmm. Okay. Is that one clear, guys? Está esa clara? Mm, yes. Hacer what is water. 100% clear? <laughs> yes, teacher. Okay, very good. Now, guys, um, in uh, 20 minutes, no, 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 in 12 minutes, we're going to start um, making the, the survey. We're going to take the survey, okay? In the meantime, what we're going to do is this. You're going to start making these examples in real life. Hey, guys, you know what? Before leaving my house, I walk my dog. Antes de salir de mi casa, tengo que pasar al chucho. Dos, dos veces al día, por lo menos. Si no, peligra la patria. Adentro, right? Te pega. No, no, no. no. <laughs> Things get a little smelly. Mm -hmm. Right? Smelly. After taking a shower, I get dry in front of the of the fan. Siempre me seco con el ventilador. Um, <laughs> yeah, you know, because it's very hot. Tiene que usar la secadora. Okay, guys. So, <laughs> go to the breakout rooms and share personal examples using before, after, until, and as soon as. As soon as I finish the English class, I will go to a party. Right, William? Mm -hmm. Okay. Go for it, guys. You yes, are yes. using it. Yes, and I'll see you in 10 minutes. <laughs> okay. <laughs> Make sure you get your email with all of the details ready. Alba, uh, who's your group? Welcome back, by the way. <laughs> Alvita, ¿quién es su grupo? Perdón, teacher. Es que no me está sacando el inter. No me, no me reuní en el último. No, no worries. <laughs> no worries. Yo le agrego. Pero ¿quién sí. fue su primer grupo? ¿Se acuerdan? Ah, estaba Débora. Ok, let me, let me send you there. Débora es group number one. And Daisy, you don't have a group. Welcome, Daisy. Thank you for your effort. Let's go to breakout two. Ok, the rest of you go ahead and accept the invite, guys. What are you doing here? A mí me sacó. Oh, my God. Ok, let me send it again. 
Don't accept it yet, Mariana. Give me a second. Okay. Do you see it? Sí. Don't accept it yet. You're working with Fernando and Jose Saul, right? Sí. Okay, go for it. Jason, we start at 9.20, right? Empezamos a las 9.20, ¿verdad, Jason? Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, let's do this, guys. Mm -hmm. Um, after the class the end, I do my homework. I do my homework after the class the end. After the class finishes, third person. Finishing. Mm -hmm. Okay. And you can use will, I will do my homework. As I mentioned before, it doesn't matter if it's past, present, future, no importa aquí. So no okay. es como el ser condicional. Uh, okay. Perdón, mezclé español e inglés y no me salió nada. No es como zero conditional que tiene que ser simple present, simple present. Aquí no, aquí tú puedes mezclar como tú quieras. Okay. After the class finishes, uh, I will, I will do my homework. Bef um, before I go to work, I have to prepare my lunch. No sé. Mm, Before I go to work, I have to prepare my lunch. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Uh, um, vamos a ver. I make my prayer. I make my Prayer. ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? Prayers. 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 Sí, sí se entiende. Oraciones. Ajá. Ah, prayers. Ah, ok, ok. Prayers. La pronunciación, okay. como que no mucho, ¿verdad? Pero bien. No, no, pero, pero sí, aún así, es que no, no caía qué palabra era. Pray, pray. Ajá. Ok. 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 Eh. ¿Cómo dice, cómo, teacher, cómo dijo usted pasear al perro? Walk the dog. Walk the dog, así nada más. Uh -huh. Si lo traducimos al sentido literal es como caminar al perro. Uh -huh. Ok. Eh, after I finish my work, eh, I, I walk the dog. I finish... Uh -huh. After I finish my work, I finish my work. I got my dog. Ah. I walk my dog. Uh -huh. I walk. How you doing, guys? Hi, teacher. Close the door before leaving home. Living home, okay. Mm -hmm. Ahora, after. Veamos una con after. After. Um, veamos. Um, Uh, before the before party. the cooking before before after before no, cooking before no after after uh -huh. Uh -huh. after cooking mm -hmm. uh, okay. I clean the cook the cook 
cocina. The kitchen. The kitchen. The kitchen. Uh -huh. Okay, thank you. <laughs> After cooking, cooking, clean the kitchen. Good job, guys. Okay. What's up? Dan la puedo poner la cámara. Okay, once teacher, no sé si está bien esa. Once you buy medicines, you can cure. Of the coronavirus. Mm. Once oh, you buy oh. medicines, uh, uh, once you buy medicines, you can cure or cure. No sé cómo se cura. In that case is get cure. Get, get cure. It tendría que ser con D al final. Get cure. Once you buy medicine, you get. No, you can get cure of the coronavirus. 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 Okay. Is get cute. How you doing, Carla, Ned, and Reina? Are, are the girls sharing with you guys? Están compartiendo las chicas? Sí, sí, sí. Yes, teacher. Ah. Sí, a Carla, a Carla le está fallando el inter por eso. Sí, es. Sí, le estamos haciendo memes por eso que ha quitado la cámara. Okay, keep it up. Let me check the last group and then we take the uh, okay. the, the survey. Uh, dessert. After, after how? After have or after having? After having. After having lunch. Yep. After and also having lunch. After having lunch. Mm -hmm. Um, William. William. Uh -huh. I, I want to show you something. <clears throat> the pronunciation is be dessert. Dessert is <laughs> postre. Es postre. Uh -huh. Dessert um. is desert. Oh, okay. Entonces, after having lunch, I eat No worries, no worries. Eso te va a ayudar a no comer arena, mijo. Dessert. Con doble S, ¿verdad? Dessert. And the pronunciation is different, too. Dessert. Okay. Teacher, ¿estaría correcto decir after school, I have to prepare for the next day? Dessert. Yeah. Dessert. After school, I have to prepare everything for the next day. Okay. Everything for the next day. After having lunch, William, what are you doing? Hey, um, Rene, now that I have you here, uh, okay. the progress. Yeah. Okay. Yeah. Okay. 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 <laughs> Yo no voy a la fiesta. Estás invitado, René. Continue, you still have 10 seconds, come on. Ok, Miriam, Miriam, tu oración. After Para eating, oh, ah. I mush brush my them. Nice. All right, guys, um, Miriam, good example. After eating, good job with the preposition, I must brush my teeth. Okay. Uh -huh. okay. I liked it a lot. So, guys, everybody, please access the link for the for the survey. Do you all have it? I just sent it to WhatsApp. Yes. Mm -hmm. Yes. Guys, para que no haya ningún tipo de me voy a cambiar a español. Y la pregunta no va a ser si ya todos lo tienen, es quién no lo tiene. Okay, so quien okay. no ha accesado el link. Muy bien, si nadie me contesta es que todos hemos accesado. Uh, por favor, háganlo conmigo. Este es el mismo que mandaron por correo. Yes, ma'am. Everything is the same. Uh, give me a second, acabo de perder algo. 
Me está leído por ti, crece. One moment, please, que no encuentro el correo. ¿Dónde está? Ok. Espérame. ¿Cuál me lo mandan, pues? Ok, para mientras, guys, estoy mandando al chat de acá la orden de inicio, nombre del proveedor, nombre del curso y las fechas. Aquí está. Lo demás es personal. Y el nombre del curso puede ir en comillas, ¿sí? No. Sí, sí, tiene que ir en comillas, pero por favor, no se me salte ningún paso. Ok. Ya lo terminé, pero... No le vayas a dar a enviar todavía. Tenía un espio. Está, pero bueno. No, no le he enviado. Yo le creo, yo te creo, doctorito. Doctorito. Todo el mundo, por favor, ingrese la orden de inicio con guiones. Asegúrense de copiar y pegar para que no se les pierda nada. Tiene que quedar. Mamá, Así. Tómese su tiempo, tenemos 15 minutos. Que no es por meterles miedo, guys, pero si esto no está bien, si hay algo que no se llenó completamente, es como que no hayan venido al curso. Así que por favor, denle la seriedad que se requiere. Uh -huh. Listo. Two six six eight seven five nine three zero 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 nine. Si pueden copiar y pegar, pues mucho que mejor para que no se les vaya ahí en un número. Ya todos los. ¿Quién no lo ha terminado? Ivania. Okay, démosle chance a Ivania. Alguien más? Mi, mi Carolina. Sí, teacher, ahorita. Démosle. Yo no tengo el correo y lo tengo que hacer desde el teléfono. Yo estoy pendiente también. ¿Pendiente de? Ah. Eh, no, eh, que no encuentro el, el, el enlace. Eh, ¿Se, se los mandamos al chat? Ahí se los mandé a WhatsApp. Uh -huh. Gracias, teacher. Ya cayó su mensaje. Ella hace lo que ustedes digan, ella lo hace. Ella, ella, como usted me diga, normal. Vaya. ¿Quién no Chichar. lo ha creado? Chicho, yo estoy desde mi teléfono y no tengo el correo. No sé si puede enviar el número al, al chat del WhatsApp. Ya lo envié. O sea, eh, en el chat del WhatsApp está el enlace para entrar. No, no, yo digo el código. Está en el para... chat de Zoom. Ajá. ¿Y el código de inicio cuál es? Está eh, en el chat de Zoom. Vaya, Perdón. Perdón. Déjenme dar las indicaciones a mí para que no nos enchivolemos, por favor. So. Oh. Um, Está en el chat de Zoom y también en estos momentos lo voy a mandar a WhatsApp, ¿ok? Nuevamente. Gracias. A la orden. No se preocupen, señores. Esto es demasiado importante como para movernos. Cualquier cosa en su pantalla pueden ver reflejado el número de... Um, el número este. ¿Cómo que se llama? La orden de inicio. No se me adelanten, por favor. Y no le van a dar enviar. 26687. Guión. Guión. Eh, 5930. Guión. 0093. Pleca 2021. Correcto. Asegúrese que no haya ningún espacio, por favor, entre la pleca, entre los guiones, justo como están. Lo Perfecto. ideal es que le den copy-paste, pero si no se puede, yo entiendo, solo hagan. ¿Quién hace Muy falta bien, la orden estuvo. de...? Yo estuvo. Muy bien. ¿Quién me hace falta? ¿Ya estamos todos? Yes, teacher. Ok, very good. So, démosle con nombre completo, eso también está en su correo. Pónganlo de acuerdo a DUI, así como se han registrado. Se cambiaron el nombre después de registrarse, ni modo, como está en el DUI. Se divorciaron, lo siento, felicidades, pero tiene que ir como está en el DUI. Asegúrense que pongan su nombre bien, con letras mayúsculas, 
que no le falte ningún número. Léanlo tres veces si es necesario. Número. Ok, ¿estamos listos todos con el nombre completo, señores? ¿Quién no lo ha completado? ¿Todos? Ok. Acuérdense, vayan conmigo, ni se adelanten ni se frasen. Correo electrónico con el que se han registrado. De igual manera, eso está en el email que se les mandó. Igualmente en el mensaje que se los envió por WhatsApp. Asegúrense que esté completo con su punto, con su ad, que no les falte nada, por favor. Yo sé que ya se pueden su número de celular y su sexo, pero por favor no se adelanten. Yo no que no sabe. Cuando lleguemos ahí van a tener que decidir, pero por lo menos. Estar molestando a William, hombre. Vaya, señores. Correo electrónico. ¿Qué hace falta de correo electrónico? ¿Ya estamos todos? Sí. Chivo. Número de celular, también con el que se han registrado y al que les pueda llamar en SAFUR para verificar la veracidad de la encuesta. Con guiones siempre, ¿verdad, teacher? Sí, le pueden poner el guión. Okay. ¿Quién falta de número de celular? ¿Ya todos lo tienen? Sí. Muy bien. ¿Sexo, femenino o masculino? Vamos a ver. Número 6. Departamento de residencia. Seleccione uno, por favor. ¿Estamos todos con el departamento de residencia? Sí. sí. Muy bien. Sí. Municipio de residencia, por favor, please. Aquí sí ustedes lo tienen que escribir. ¿Alguien falta de municipio? Uh -huh. Voy a tomar ese A como yo. Me avisa cuando esté, William. No, ya. Yeah. Ok, chivo. Empresa donde trabaja, pausa. Me dicen bien, porque no es lo mismo, quiero ver, hasta lo anoté, no es lo mismo la curazao que Credicomer. Ok, así que vean por favor cómo está la razón social de su empresa. Y si no la tienen, pues me avisan y yo se las mando por privado. En el correo está como ellos enviaron, creo. Sí. En me el aparece correo. el nombre de la empresa según esa y ahí aparece, pueden bueno, copiar y pegar de ahí. Exacto, tanto en el correo como en WhatsApp. Si alguien tiene una pregunta, me avisa. Vamos bien con el tiempo, así que tranquilo. Uno de los nuestros volvió a detenerse aquí y entrar a esta. ¿Cuántos hombres trabajan aquí? Las tres, tres docenas. Todos se presentan. Lanzamos un número exacto y un poco de plano. Claro. Este es un plano general de final. Si pueden copy paste, copy paste. Mucho que mejor. Si lo tienen que escribir obligatoriamente, verifiquen por favor que no haya ningún error. ¿Alguien falta de la empresa donde trabaja? ¿Todos tenemos la empresa donde trabajan? Sí. Ah, chivo. Seleccione el nombre del proveedor. Inglés corporativo. Entre paréntesis, Regal International. Ok, ¿estamos listos con el nombre del proveedor? ¿Alguien falta? No, ok. Nombre del curso, lo pueden poner incluso con comillas. Lo copian o si no de aquí. En mayúsculas, inglés principiante módulo 4.
¿Estamos listos? ¿Alguien falta? Chivo. Valoro los siguientes aspectos relativos al curso. Esto es a su parecer. Nadie le tiene que decir cómo ponerlo. Su criterio y se respeta. Ah. Piño. Terminamos ya con la opinión. ¿Alguien falta de terminar la opinión? Nobody? Ok. Fecha en que inició el curso. Primero de marzo de 2021. Primero de marzo del 2021. Seguro sé que el año está bien. Lo pueden poner así con... Ah, que no les vaya a pasar esto. Miren, yo puse el primero de marzo en la fecha de finalización. Fecha de inicio, primero de marzo. Fecha de finalización. El día de hoy, 26 de marzo. ¿Alguien no ha terminado esto? ¿Todos terminaron? Yes. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho yes. o insatisfecho? Como ustedes se sientan. Siguiente, mencione los cursos que son de su interés. Cualquier tipo de curso, si quieren un curso de Photoshop, un curso de albañilería, por más loco que se escuche, pónganlo ahí, por favor. No le vayan a dar submit, por favor. Y luego, para finalizar, comentarios. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿Falta alguien en sus comentarios? ¿Ya todos terminaron los comentarios? No. Vaya, chivo. Nos esperamos. No le den submit todavía. ¿Quién, quién faltaba en los comentarios? Por favor, me avisa cuando termine. ¿Listos, guys, con los comentarios? Listos. Perfecto. Ahora sí, por favor, todos Listo. hagan el clic donde dice Submit o Enviar. Y en cuanto les salga la pantalla, le toman un screenshot, por favor. A la pantalla donde le da las gracias. Tomen el screenshot y mándenlo al grupo con su nombre completo. Igual así como mandan la tarea. La, la tarea. Uh -huh. Pero y al grupo o al número que nos pusieron ahí, Ticho. Al grupo. Al grupo. Al grupo lo pueden mandar. Con su nombre completo, por favor. Con el nombre, ¿verdad? Yes, please. Todo el nombre. Okay, so I got got several Hector Eduardo, muy bien. Mariana Carolina, muy bien. José Antonio, Ana María Chacón, Carla Ivania, Sabrina Mavalatín Castro, Miguel Ángel Paz Landa Verde. William Alexander Ramírez Flores, Fernando Ernesto, Carolina Marisabel, Miriam Carolina, Alba Noemí, Débora Raquel, José Alfonso, 
eighth, you're gonna say one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. I think I'm missing four people. Me faltan cuatro personas todavía. ¿Quién me falta? Mm -hmm. Guys, ¿qué me falta? Uh, que me la mandó al, al mensaje privado, por favor, mándenla al grupo. Carla Janet, Saúl González, por favor, mándela y póngale su nombre abajo, mándela de nuevo. Catherine Melisa. Uh -huh. I think I'm missing Sabri. ¿Tú ya la mandaste al grupo? Sí, ya la mandé, teacher. ¿Al grupo o a mí? No, al grupo. Ok, muy bien. ¿Quién me la mandó al privado? Ah, Saúl. Oh, Saúl, Saúl, Saúl. Mándela, Saúl, al grupo, por favor, con su nombre. Porque en el grupo no sale con su nombre para evitar cualquier inconveniente que no la vayan a hallar. Cuando usted selecciona la foto y le da a enviar, ahí abajito hay, una, hay un espacio donde usted lo toca y le sale el teclado para que ahí pueda poner su nombre. Después ya le puede dar, ya le puede tap o tocar la pelotita verde de la derecha. Ahí ya, ya la puede enviar. Ok, so in the meantime, ¿quién me falta? Solo, solo usted, ¿verdad, Saúl? Yo también. Ya me envié. Ok, pero mándelo, en el grupo no sale el nombre. Bueno, voy a ver, permítame. Yo se lo envié también, ¿eh? Ok. Ahorita le ayudo, permítame. Um... Pero se lo envío nuevamente. Ok. Sí, lo que pasa es que no me sale el nombre, entonces ahorita lo voy a ver. Ya también yo la mandé con su nombre por cualquier cosa. ¿Quién más me falta? ¿Guys? ¿Ya la mandaron todos? Sí, ya conté 19. <ríe> okay. All right, guys. So, thank you very much. I'm going to count them. Um, gracias, disculpen que sea tan así tan importante con esto, pero es demasiado importante so, what we're going to do before we finish class vamos a terminar bien, no, vamos a terminar practicando uh, there it is, alrighty all of you guys have a job, right todos ustedes tienen trabajo what we're going to do right now is this You're going to ask these questions. When you work, do you like working in big groups? Yes. Yes, I do. Cool. Yes, no, and why? Mm -hmm. Are you eager about sharing your ideas? Like you really want to do it. Eager es cuando ustedes tienen un gran deseo por hacer algo. Mm. So, for example, I am eager to meet you. Como que de verdad quiero conocerte, right? Or I am eager to going to going on vacations. De verdad quiero ir a, a vacacionar. Cuando trabajas, when you work, do you like working with multitasking people? Multitask. Mm -hmm. Or multitasking. Multitask. Do you enjoy finishing work early? Yes, no, and you explain why. Do you dislike? No les gustan. Hanging yeah. out, como salir, pasar la pasarla un rato con sus compañeros después del trabajo. Okay? So, go to the breakout rooms, answer these questions, make sure you ask a lot of uh, a lot of follow-up questions and try to keep it conversational. All right? So, right. let's go to the breakout rooms and let's finish this correctly as it should be. Go for it, my friends. 
Ah, never mind. No, cancelen, 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 cancelen. Abortar, abortar. Abort, abort the mission. Abort the mission. Everybody coming back. Repeat. I gotta take attendance. Vaya, guys, pónganse por favor la mano en el corazón. Vamos a tomar la última asistencia del momento. Don't try, okay? Acá, don Nico Tente González. Present. Ay. Ana María Chacón de García. Present. Cardi Vane Cabrera Serrano. Present. Claudio Lizette Canales de Enríquez. No, present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Gracias por echarse la trabazón de los chozos y venir a conectarse, Daisy. Thank you very much. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. <coughs> Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Carla Yanet. Carla. Por la mañana podía alcanzar velocidad. Okay, not present. Estaba fallando el inter. Cuando estaba con nosotros. Present, teacher. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Natanda Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Don Alfonso Madrid Escalante. Present. Marina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabelatín Castro. Sabri. Sabrina, 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 where are you at, Sabri? Sabrina. Ya fue a dormir. Not present. In the meantime, Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. And William Alexander Ramirez Flores. Present. Ya, no está William. Qué bárbaro, William. Ya está en la playa. Teacher, present. Sorry. Ah, ah, okay. Sabrina Mabel Castro. Thank you very much. Well, present. guys, um, thank you for your commitment. Qué gran mejoría hemos tenido la última semana. Espero de verdad. Les quiero agradecer su esfuerzo también que hayan pues, dado lo mejor durante las clases ¿okay? así que vamos a terminar este módulo los últimos 16 minutos que nos quedan practicando contesten esas preguntas hagan follow up questions y nada, disfruten sus últimos minutos go for it ok go, 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 go for it que comience el juego let the game begin, go Hello. 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 Are you okay? <laughs> Come on, don't die on the shore. No more in the real. Let's do this. Uh -huh. Hey, come on, girls. Don't let me down. What's up with the questions? Check your WhatsApp group. No me van a ir ahí a desconectar de la compu. Jesus Christ, goodbye. <risa> Estoy eh. haciendo, haciendo la oración que estaba quedada. <risa> <risa> no la había visto. Solo eh, díganme si está buena esta porque me quedé en esta. Before I made decision, I consult with an expert. With an expert. Uh -huh. Uh -huh. 
Sí. Que antes de tomar una decisión, consulto con los expertos. Before making a decision. Make, before making. Uh -huh. Before making. Before, ah, ok. Ma making. Did you enjoy finish? Vaya, before making a decision, I consult with an expert. Ok. Listo. Ahora sí. Ok. Come on, uh, I'm practicing. Uh, do you like working with multitasking people? Eh, cuando dice multitasking es persona que, obviamente yo entiendo que multitasking es mucho, muchas cosas a la vez, pero, pero ¿a qué se refieren con una persona multitasking? ¿En qué sentido? Eso, que puede hacer muchas cosas a, a la vez. Ah. Porque la, la, la pregunta dice, ¿le gusta trabajar con personas que realizan varias tareas a la vez? Todos somos así ahora porque hoy despiden de todo uno, ya no solo lo que sabe hacer. What's up, guys? Yes, I do. Yes, I do. Eh... Y la respuesta, sí, yes, I do. Una respuesta corta, ¿verdad? No, pero Ajá. también se puede, Esto... se puede. Es que el otro lado está como lo, lo largo. Why? Ajá. Why? Because the Viscon the they can help me with multiple tasks. Multiple, multiple tasks. Multiple tasks. Good job. I fear. I fear. This code, this code I get me sale. All right. This code I get. Discouraged. Discouraged. <laughs> Okay. Discovery. I I I fear feeling or feel discovery. Por poner me siento desanimado. Yeah, discouraged. In the second question. Eager about um, about sharing ah uh, sharing is ansioso no qué ansio sharing no no sharing no. Ah. Eager. No. Es entusiasta. Ok. Es como entusiasmado. Your ideas. Um, de compartir. Char es... ¿Cómo? Compartir. Ajá. Char es compartir. Compartir tus ideas. Um... Pero, ¿qué quiere decir? Que cuando estás dentro de tu trabajo, tiene ganas de compartir tus ideas. Eso sería. ¿Estás ansiosa por compartir tus ideas? Ajá. ¿Estás you eager about sharing ideas? Eso, que si tú estás como... Quizá no ansiosa, pero sí como que emocionada, que no te puedes ah. aguantar para compartirla. Como que tenés una super idea y se la querés gritar al mundo. Uh -huh. Eso es eager, cuando tú de verdad no puedes, no puedes esperar por algo, que ya estás desesperado porque pase. Ah, ok. Uh -huh. Tengo que contestar qué es lo que hago, qué es lo que siento. Ya, yeah. eh, contestas con sí o no y después explicas por qué. Uh -huh. Ah. Mm. No. <risa> Why? Ahí sería no I don't. Yeah, you can say no no I don't because the question is let me see. Um ah, no sería no I am not. No I am not. Ah okay. Because it's the verb to be in the question. Okay, thank you. No I am not. Because 
Porque um because. Good job, guys. Yes. Okay. Uh, Rina, do you like working with multitasking people? Multitasking. Multitasking. Hey, now. Multitasking. Multitasking. Do you like working with multitasking people? Yeah. Why? Hi, yes or no, and why? Uh, yes or no, and why? Just because. Very, just because <laughs> just because it's very como se dice is very dynamic um, okay is, um, he, I can know more people Okay, good. Uh, se comparten las ideas. No sé si se... You share ideas. You share ideas. More, 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 more share ideas. More share. More, you more... share. Como que tú compartes. I, I, sh I share more ideas. Así sería. Yes, I share more ideas. I share more ideas. Yes. Okay. And then, and, and do you enjoy finish work early? Miguel? Hola, perdón. And you enjoy finish work early? Yes, I do. What? Uh, I like to be punctual with my with everything I do. Good job. Aquí en el teacher para que le preguntemos. Teacher. Multitasking se tomaría como personas multitareas o multifacéticas. Multitasking that you can do many things at the same time. Hace muchas cosas a la vez. Yeah, so for example, ah, pues sí, talking to no. you, um, I'm also typing on the computer, you know, I'm checking a report. Mm -hmm. Multiple mm -hmm. tasks at the same time. Lo que hago todo el tiempo. <laughs> okay. Okay, entonces. Uh, la mujer. You. Do you like working. ¿Y sabían ustedes que científicamente las mujeres somos multitareas y no los hombres? Sí, ahí está la respuesta, ya todos. Yeah, good Spanish. I love it. Very natural. Come on, keep it in English. Multitasking. Okay. Multitasking people. Okay. Yes. Yes, I like. Yes, I like or yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Sí, me gusta hacerlo. Perdón. Ajá, aquí voy yo. ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Aquí estoy. Yes, I do. Because. Mm -hmm. um, because, 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 because. Mm. Oh. Because uh, uh, it is easy. It is easy to do work. Mm -hmm. Mm -hmm. oh, it, because it is easy to do the job. Okay. Mm -hmm. Because they are easy. very practical. In my case, it's more easy to realize the work. Because it is easy. Easy. Easy, if it's a comparative, si usted está comparando, sería easier. Easier. Mm -hmm. Easier, mm -hmm. okay. Because it is easier to do the job or to do 
to do my well, job. To do, mm -hmm. Mm -hmm. to do my job. Mm -hmm. Because they are, they are very practical. Practical? Practical. 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 Uh -huh. Yeah, yeah, you can say that. Hey guys, I need volunteers. Para no perder la costumbre, mi Ana María. Okay. Um, do you like working? Do you like working in big groups? Yes, I do. Why? Um, because I can share ideas and learn more. I can share ideas and learn more. Okay, good job. Mm -hmm. Simple. Bye, guys. Um, this is going to be all for today. Esto va a ser todo por ahora. Uh, nuevamente, quiero agradecerles. Fue una mejoría tremenda la que tuvieron en cuanto a asistencia. Um, ya solo me faltan dos personas de terminar la plataforma. Turkey face, please. Carechumbre, no me quiero velar. Okay. Y okay. nada. Eh, también eso. Felicitarlos por la manera en la que poco a poco se han, se han ido acoplando. Yo sé que muchos de ustedes pueden trabajar mejor con ciertas personas porque tienen cosas en común, porque están en un nivel más parecido, otro va más adelante, otro va más atrás. El hecho de acoplarse no siempre es fácil. Y además no era yo el que hacía los grupos, así que ni modo, tienen que aprender. Sumas en los grupos, no yo. Eso y uh, sigan vocabulario todos los días, practiquen todos los días y créanme, si están acá es porque de verdad necesitan algo, ya sea profesional, ya sea por ustedes mismos, lo que sea. El inglés literalmente le puede fácilmente, ustedes están en las cuatro cifras. Si ustedes se rebuscan, pueden tener salarios de cuatro cifras o más. E incluso conociendo gente que está en guay, que llegaban en audios diferentes a cada clase y estaban estudiando inglés. Sus motivos tendrán. Yo los tengo para mejorar y ustedes también. Anything you want to add? Algo que quieran agregar, decir, sin faltarme al respeto, por favor. No. Thank you, teacher. Eh, no, Thank nada, you, teacher. agradecerle Thank nada más you. por la Thank paciencia, you. el tiempo y la dedicación. Solamente bueno, sí. les agradezco. Gracias, teacher, por todo. Muchas gracias, teacher, por todo. Sigan. Sí, y ahora gracias, ya saben teacher. qué hacer, vea. Menos Héctor tuvo el mundo del red button. Espero verlos adelante. Tenemos sus órdenes. <risas> estén o no estén con el support. Para preguntas, consejos, lo que sea. ¿Ok? El último. Sigue haciendo videos ahí en YouTube. Ah, tengo muchos señores. Tengo <risa> muchos <risa> viajeros, sí. Se me viene otro viaje. Sí, sí. Se puede cruzando el charco. Ahí se lo subo. Haga canal de TikTok. Lo vamos a seguir. Ah, no, de los viajes. ¿A quién le toca? De vieja bien y bien. Ana María quiere. Fernando le va a dar. Un abrazo, chicos. Descansen, gocen sus vacaciones. Tengan precaución. Cuídense. No se enfermen. Vacaciones. Dígalo, doctor. Eh, bueno, creo que no entendí mucho el so, el such. Ahorita. No lo entendí. Muy bien. Me quedé como en las nubes. Ok, muy bien, 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 muy bien. Ahorita. Quiero explicártelo. Con la misma imagen que ocupamos en clase. Give me just a second. Por aquí la tengo. Y el próximo curso con usted seguimos. Eh, no, no sé, Héctor. No, no estoy seguro todavía. Porque sí, últimamente los están dejando más tiempo. Pero no te sabría decir. Ojalá, la verdad, son un muy okay. buen grupo. Ojalá que sí. Ah, ok. Vaya. El show. 
es prácticamente como que tú estás haciendo énfasis en algo. Es como que digas, tan. ¿Ya? Decime, decime algo que sea caro. Eh, un Lamborghini. Un Lamborghini es caro. Decime algo que sea más caro que un Lamborghini. No. La yuca, vea. Vale. No, no. Entonces es como Ajá. que tú digas, un Lamborghini es caro. Mm. Ahí está diciendo lo normal. Pero cuando tú ocupas so, es como que dijeras, un Lamborghini es tan caro. So tú lo usas ah. para hacer énfasis. ¿Ok? El so. El so. Ah, Entonces okay. acá tú puedes decir... It is so necessary for the company. Es tan necesario para la compañía. Esto, okay. cuando tú ocupas so, va a ir seguido de un adjetivo, que son los que describen, ¿no? Describen un noun. Ah, ok. O puede ir seguido de un adverbio. ¿Ok? ¿Qué es un adverbio? Es algo que puede modificar un noun, un, un verbo, otros adverbios, adjetivos, como por ejemplo acá. Ese proyecto, los proyectos fueron tan bien hechos. Entonces no es lo mismo que tú digas, los proyectos fueron bien hechos. Está ah, bueno, a que digas, Héctor, de verdad, los proyectos fueron tan bien hechos. No sé si está más o menos claro. Sí, sí, ya comprendo. Entonces, por ejemplo, uh, eh, no sé, digamos, Michael Jordan. Michael Jordan is so tall. Michael Jordan es tan alto, no sé ni cuánto. Entonces acá tú tienes que poner sí. adjetivos. Puros adjetivos Así. o adverbios. ¿Cómo estuvo hecho? Bien hecho. ¿Ok? Entonces esto sería en vez de tan. Y este de acá, el such, eres un programa tan creativo, también es tan. La diferencia, y tiene más usos, es que aquí tú no vas a ocupar un adjetivo. So, tú jamás podrías poner it is such necessary. No se puede. It is such well made. No se puede. Porque va seguido de qué es esto. Adverbio. ¿Y qué es esto? Adjetivo. Muy bien. Entonces, si tú quieres usar such, lo vas a ocupar antes de un adjetivo, un adverbio pero que vaya seguido de un noun. ¿Ok? Entonces, acá, este es tu no. noun, el programa. Pero ya lo estás describiendo. Un programa creativo. Y aquí no hay noun. ¿Ya? Entonces, es un programa tan sí. creativo. Es una inversión tan significante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la inversión? significante, ya la estás describiendo ¿cómo es el programa? creativo, o sea, lo que importa es el noun eh, ¿cómo es la ¿cómo era la herramienta? muy útil estás describiendo la herramienta ¿Cómo, ¿cómo es el éxito que han tenido? pequeño o grande gran éxito entonces cuando tú ocupas such tenés que meterle un poquito más. No solo va a ir al adjetivo, como es acá, o el adverbio, sino que tiene que llevar un noun. O sea, ¿a qué te estás refiriendo? Ya entiendo. Esto sería, es un programa tan creativo. Es una inversión tan significante. El reporte era, un, era una herramienta muy útil. O tan útil... El último producto fue un gran éxito. Okay. Entonces eso, ah, okay. es, eso es prácticamente lo que tú querías hacer. El such tiene que llevar esto. O puede ser solamente el noun. Digamos que a los niños le dicen. He is such a. Beauty. O she. She's such a beauty. ¿Qué es beauty? Belleza. Entonces tú estás sobresaltando 
que su belleza es grande. Es como, es tan bella. Ah, ok. Y aquí no lleva ni adjetivo ni adverbio. Oh, she is such a liar. Ella es una gran mentirosa. Okay. Que nos ha pasado. Entonces, okay. liar es un, ya solo es un noun, mentiroso. Ya no tenés adjetivo. ¿Cómo vamos? La verdad que te lo, te lo resumí lo mejor que pude. Sí, sí, la comprendí. Si me lo tuvieras que explicar, ¿cómo me lo explicaras en tus palabras? Empecemos con show. Bueno, que cuando es show son un adjetivo o un adverbio. Por ejemplo, necesario, importante, eh, imaginativo. Uh -huh. ¿Y qué significa? Excelente. ¿Para qué lo ocupamos el show? Para resaltar el... el, el Ajá. Para resaltar. La, la adjetivo, el, el adjetivo sería o el adverbio. Correcto. Para sería el tam. Exacto. ¿Y el soch? El soch se utiliza para resaltar, pero el noun, me entendí. O sea, por ejemplo, en el caso de un programa creativo es tan creativo, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces el programa es el, o sea, la, la, el programa sería el, el noun, ¿verdad? Excelente. Entonces vas a, vas a resaltar el noun, tenga o no tenga un adjetivo antes. ¿Verdad? Porque tanto como puede ser solo, puede llevar su adjetivo, como esto, creative program. Ajá, Excelente. Entonces, el último consejo que te doy para cualquier tema, no solo para este, Héctor, andate Google y pones so versus such y ponele exercises. No te puedo recomendar ninguno por, por derecho de autor, pero dale con el primero que te salga y dale con el segundo link y con el tercer link hasta que vos digas, no, hombre, esto está chicha, ya me lo puedo. Ok. Comprendo. Very good, sir. Buen trabajo. Gracias por estar siempre pendiente de las tareas, uh, por tratar de ir adelantando, por integrarte más en el grupo. Uh, muy bien, Héctor. Así que sígale metiendo. Esté yo o no esté yo, estés tú acá o no estés tú acá. Sígale metiendo, que tiene lo que se requiere. ¿Ok? Vamos a hacer la lucha. Eso. Sígale dando. Vamos a hacer la lucha porque me hace falta vocabulario bastante. Ok. ¿Y qué estás haciendo para solucionarlo? No me, digas, quiero... no me digas, pero si tú sabes que tenés una deficiencia, Héctor, atacala. Porque si no, va a pasar a ser una excusa para que no aprendas. En vez de una excusa que sea un objetivo, no tengo vocabulario, démosle. Pero ocupa cosas que vayas a ocupar, ¿no? No, no, no te memorices sí, sí. vocabulario astral. Así que, sí. en cualquier onda Está queda la orden. ¿Ok? Va. Gracias, teacher. Hey, Victor. Have yourself a good night. Have See you around. Good. Okay, thank you, teacher. Bye. You're welcome. Take care. Good, good night. Good night. Two.